ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু মহিউদ্দিন নামে দিনী ভাই ওমান থেকে প্রশ্ন করেছেন যে সুন্নাত এবং নফল সালাত দুটোই কি একই নাকি ভিন্ন সম্মানিত ভাইরা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে ফরজ সালাতের পরে যত সালাত রয়েছে সেগুলো সব নফল আমাদেরকে শরীয়তের একটা মূল নীতি জানতে হবে সেটা হলো ফরজ সালাতের পরে যত সালাত রয়েছে সবই নফল ফরজ জাকাতের পরে যত জাকাত বা সাদাকা আমরা করে থাকি এগুলো সবই নফল ফরজ সিয়ামের পরে যত সিয়াম রয়েছে রোজা রয়েছে সবই নফল রোজা যে কোনো আল্লাহ রব্বুল আলমিনের যেটা তিনি ফরজ করেছেন তারপরে যেগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে নফল এখন এই নফলের ভিতরে কোনোটার গুরুত্ব বেশি কোনোটার গুরুত্ব কম বা কোনোটার ফজিলাত বেশি কোনোটার ফজিলাত কম তাহলে আমরা সালাত সম্পর্কে জানি সালাতের বিষয়টা যে ফরজ যেটা আল্লাহ পাচক তো সালাত ফরজ করেছেন ফজরের ফজরে দু রাকাত জহরে চার রাকাত আসরে চার রাকাত মাগরিবে তিন রাকাত ঈশায় চার রাকাত এই হচ্ছে ফরজ সালাত জমা দু রাকাত পড়া হয় ঈদের সালাত ফরজ নাকি ওয়াজ সন্নতে মোয়াক্কা এই নিয়ে একতলাফ আছে সঠিক কথা হলো যে ঈদের সালাত আছে ফরজ ওয়াজিব হ্যাঁ তো এখন কথা হলো যে এই সালাত ব্যতীত বাকি সব সালাত আছে নফল নফল মানে অতিরিক্ত নফল শব্দের অর্থ অতিরিক্ত আমরা ফরজ সালাতের পরে যে সমস্ত পাশক্ত ফরজ সালাতের আগে পরে যে সন্নত গুলো আমরা পড়ি যেমন ফজরের দু রাকাত জহরের আগে চার রাকাত জহরের পরে দু রাকাত মাগরিফের পরে দু রাকাত ঈশার পরে দু রাকাত এই বারো রাকাত এই বারো রাকাত নামাজকে আমাদের দেশের মুসলিমরা এটা সন্নতে মোয়াক্কাদা নামে নামকরণ করেছেন কেন করেছেন যে এই নামাজগুলো বেশিরভাগ সময় আল্লাহ রসুল গুরুত্ব দিতেন এই বারো রাকাত সুন্নত হ্যাঁ এই বারো রাকাত সুন্নতকে যদি আপনি নফল বলেন কোনো সমস্যা নেই মানে নফল শব্দের অর্থ হল অতিরিক্ত এখন এই অতিরিক্ত নামাজগুলোর ভিতরে কোনোটা গুরুত্ব বেশি কোনোটা গুরুত্ব কম আর নফল এবং সুন্নত শব্দটি কেন আমরা পৃথক করি যে আমাদের দেশের কিছু মানুষ এই অর্থ না বোঝার কারণে এটা পৃথক করে থাকে প্রথমত অর্থ না জানার কারণে এটা পৃথক করে থাকে অনেকেই যে নামাজগুলো বসে বসে পড়তে হয় বা যেমন মাগরিফের পরের দু রাকাত মানে বসে বসে যে পড়া হয় বা ঈশার পরে দু রাকাত নামাজ বসে বসে পড়ে বা আসরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত পড়ে এগুলোকে নফল মনে করে হ্যাঁ আর যে পাঁচক্ত ফরজ সালাতের আগে পরের নামাজগুলোকে সুন্নত মনে করে থাকে সুন্নতে মোয়াক্কাদা মোয়াক্কাদা ঠিক আছে তাগিদ যুক্ত সুন্নত কিন্তু এটাকে ও সুন্নত মনে করে থাকে সুন্নত শব্দের অর্থ হল নীতি আদর্শ হ্যাঁ তো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এই সালাতগুলো আদায় করতেন তাই আমরা আদায় করে থাকি তার নীতিগত দিক থেকে তার আদর্শগত দিক থেকে আমরা এই জন্য সুন্নত বলি সুন্না হ্যাঁ বুঝতে পেরেছেন কিন্তু এটা মূল হচ্ছে নফল এই সলাতগুলো মূল হচ্ছে নফল এই নফলের ভিতরে সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সলাত হচ্ছে ফজরের পূর্বে দু রাখা সুন্নত আর বেতের বেতের নামাজও কিন্তু নফল হয়তো আপনারা এই বিষয়ে আলোচনা কোনোদিন কারো থেকে হয়তো শুনেছেন কেন জানে না আপনারা আমাদেরকে ভুল বুঝবেন না আপনারা বোঝার চেষ্টা করেন বেতের নামাজ হল নফল সলাত ফজরের পূর্বে দু রাখা সুন্না আর বেতের এই নামাজটি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বেশি গুরুত্ব দিতেন নফল সালাতের ভিতরে মা আয়সা থেকে একটা বর্ণনা আছে মা আয়সা বলছেন নফল সালাতের ভিতরে যে বেশি গুরুত্ব দিতেন আল্লাহ রসুল সেটা হচ্ছে ফজরের পূর্বে দু রাখাত আর বেতের বুঝতে পেরেছেন এই সোনান গ্রন্থের হাদিস সই হাদিস নফল সালাতের ভিতরে আল্লাহ রসুল সব থেকে বেশি যেটার গুরুত্ব দিতেন সেটা হলো ফজরের পূর্বে দু রাখাত সন্না আর বেতের এমন কি বিশ্বনবী সাল্লাম এই ফজরের পূর্বে দু রাখা সন্না আর বেতের নামাজ তিনি মুসাফির অবস্থায় সফর অবস্থায়ও তিনি আদায় করতেন মানে সফর অবস্থায় তিনি ছাড়তেন না এত গুরুত্ব দিতেন অবশ্য মুসাফির অবস্থায় তিনি অন্য কোন সলাত অর্থাৎ পাঁচক্ত ফরজ সলাতের আগে পরে যে সন্ন্যাগুলো আছে আমরা পড়ি যেমন জহরের পূর্বে চার রাকাত হ্যাঁ ফজরের পূর্বে দু রাকাত জহরের পরে দু রাকাত মাগরিবির পরে দু রাখাত ঈশার পরে দু রাখাত বেতের এগুলো আমরা পড়ে থাকি তাই না মুকিম অবস্থায় কিন্তু সফর অবস্থায় আল্লাহ রসুল সাহাসাল্লাম এগুলো পড়তেন না শুধু পড়তেন কোন দুটা ফজরের পূর্বে দু রাখাত সন্ন্যাস পড়তেন আর বেতের নবাজ পড়তেন 
তার মানে এই দুটি নামাজের বেশি গুরুত্ব এজন্য আমাদের তাহাকিক আমাদের কথা হলো যে এই দুই রাকা এই ফজরের পূর্বে দু রাকাত সুন্না আর বেতের এই নামাজটাই শুধু সুন্নতে মোয়াক্কাদা বুঝতে পেরেছেন সুন্নত নামাজের ভিতরে নফল নামাজের ভিতরে এই দুই নামাজই হচ্ছে সুন্নতে মোয়াক্কাদা যেটা তাগিদ যুক্ত সুন্নত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত এছাড়া পাঁচোক্ত নামাজের আগে পরের অন্য অন্য নামাজগুলো যেমন জহরের আগে চার রাকাত পরে দু রাকাত বা পরে চার রাকাত মাগরিবের পরে দু রাকাত ইশার পরে দু রাকাত এই নামাজগুলো হচ্ছে সুন্নতের আতে বা মানে মোয়াক্কাদার নিচেই মোয়াক্কাদার নিচের লেভেলের যে সলাদ সেগুলো হচ্ছে রাতে বা সেটা হলো জহরের পূর্বে চার রাকাত জহরের পরে দু রাকাত মাগরিবের পরে দু রাকাত ইশার পরে দু রাকাত হ্যাঁ এগুলা তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে নফল এবং সুন্নতের মধ্যে পার্থক্য আপনি জানতে চেয়েছেন এ বিরাট পার্থক্য নফল শব্দের অর্থ আলাদা আর সন্ন্যার অর্থ আলাদা সন্না অর্থ নীতি আদর্শ আল্লাহ রসুল সাহামের আদর্শে আমরা দাঁড়িয়ে রাখি তাই আমরা দাঁড়িয়ে রাখাকে কি বলি সন্নত দাঁড়িয়ে রাখার নবী সন্নত এটা বলে থাকে ঠিক আছে কিন্তু দাঁড়িয়ে রাখার হুকুম আছে ফরজ দাঁড়িয়ে রাখার হুকুম আছে ফরজ কিন্তু সন্নত বলে থাকি আল্লাহ রসুলের নীতিগত দিক থেকে ঠিক অনুরূপভাবে এই পাঁচক্ত ফরজ সালাতের আগে পরে সন্নত নামাজগুলো আমরা করে থাকি এটা এই জন্য করে থাকি যে আল্লাহ রসুল আদায় করেছেন তাই আমরা আদায় করি এই জন্য এই এই লক্ষ্যে আমরা সন্নত বলে থাকি আরো কিছু সালাত রয়েছে যেমন আসরের পূর্বে দু রাকাত রয়েছে অথবা চার রাকাত রয়েছে অথবা মাগরিফের আজান হওয়ার সাথে সাথে দু রাকাত নামাজ পড়া যায় এটা বুখারিতে আছে সোনানগঞ্জে আছে সোনানে তীর মিজিতে আছে আসরের পূর্বে যে ব্যক্তি চার রাকাত সন্নত পড়বে আসরে আজান হলে তার প্রতি আল্লাহ দয়া করবেন রহম করবেন হ্যাঁ জহরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত এবং পরেও চার রাকাত সুন্নত রয়েছে হাদিসে আবু দাউদ শরীফে আছে আল্লাহ রসুলের পরিবার ও মেহাবিবার আদেল্লা আনহা বলছেন যে ব্যক্তি জহরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত পড়বে পরে চার রাকাত পড়বে তার জন্য আল্লাহ কি করবেন তার উপর থেকে জাহান নামের আগুন আল্লাহ হারাম করে দিবেন জাহান নামেই যাবে না সে এভাবে আর কি তো যা হোক আর আরেকটি কথা বোনাস হিসেবে আপনাকে বলি সেটা হলো যে পাঁচ অক্ত ফরজ সালাতের আগে পরে যে সমস্ত সুন্নত নামাজ রয়েছে নফল নামাজগুলো রয়েছে আমরা পড়ি সেগুলো সব দুই দুই রাখাতকে পড়াটা বেশি উত্তম দুই দুই রাখাতকে পড়তে হবে মানে সব সকল সুন্নত নফলগুলোকে আমরা দুই দুই রাখাতকে পড়ার চেষ্টা করব সাহাবির আল্লাহ রসুলকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তা আল্লাহ রসুল বলেছিলেন সালাতুল লাইলি ও নাহারি মাসনা মাসনা রাতের এবং দিনের সকল নামাজগুলো আছে দুই দুই রাখাত করে ফরজ নামাজের সিস্টেম তো আমাদের জানাই আছে তাই না কিন্তু পাঁচোক্ত ফরজ সালাতের আগে পরে সুন্নতগুলো সব দুই দুই রাখাতকে পড়তে হবে বুকারি মুসলিমের হাদিস দুই দুই রাখাতকে পড়তে হবে আমার দেশের মুসলিমরা এই যে চার রাকাত জহরের চার রাকাত সুন্নত আসরের চার রাকাত সুন্নত পড়ে এক সালামে আবার ঈশার চার রাকাত সুন্নত পড়ে ঈশার চার রাকাত সুন্নত আমার জানা মতে হাদিসে কোনো ঈশার কোনো কাবলাল ঈশা বলে কোনো নামাজ আসেনি সুন্নত তবে আজান হওয়ার পরে দু রাখাত নামাজ পড়তে পারে শুধু ঈশাই নাই আজান হওয়ার যে কোনো অক্তের আজান যখনই হবে তখন দু রাখাত সালাত আদায় করতে পারে মর্মে আল্লাহ রসুলের হাদিস রয়েছে যে প্রত্যেক দুই আজানের মধ্যবর্তী সময়ে নামাজ রয়েছে তার মানে আজান হয়ে যাওয়ার পরে এবং একামতের পূর্বে দু রাখাত নামাজ রয়েছে আল্লাহ রসুল এভাবে বলেছেন সে হিসাবে ঈশার আজান হলে দু রাখাত নামাজ পড়তে পারে পড়তে পারেন আপনি কিন্তু চার রাখাত যে সেট করা আছে চার রাখাত আমাদের দেশের বিভিন্ন নামাজ শিক্ষা বইতে দেখা যায় কাবলাল ঈশা চার রাখাত কোথায় পাওয়া যাবে কে কে বলেছে যে চার রাখাত সন্ন আল্লাহ রসুলকে হাদিস থেকে হাদিসে পাবেন বা আল্লাহ রসুলকে বলেছেন নাই তো মোট কথা হলো এই সমস্ত নামাজগুলো এক সালামে আমাদের দেশের মুসলমানরা পড়ে থাকে জহরের পূর্বে চার রাখাত সন্নত আসরের পূর্বে চার রাখাত সন্নত ঈশার আগে চার রাখাত পড়ে হ্যাঁ বা জুমার কাবলাল জুমা চার রাখাত সেট করা আছে কাবলাল জুমা বলতে কোনো নামাজ সই হাদিসে আসেনি মানে নির্দিষ্ট করে চার রাখাত পড়তে হবে এরকম কোনো নাই ওই আজান হলে দু রাখাত পড়তে হয় সেই হিসেবে দু রাখাত পড়তে পারেন অথবা দাখলুল মসজিদ হিসেবে দু রাখাত ঈশার নামাজ পড়তে পারেন সন্না এছাড়া আল্লাহ রসুল থেকে বিশুদ্ধ সনদে কোন কাবলাল জমা বলতে চার রাখাত শূন্য আসেনি কিন্তু আমাদের দেশের নামাজ শিক্ষা বইগুলো তো দেখা যায় আমাদের দেশের হুজুররা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল হুজুররা এগুলো পড়ে থাকে এবং মানুষ দেখে পড়তে আদেশ করেন এতে অজ্ঞতার কারণে করে থাকেন ইসলাম শরীয়ত ভালো করে না জানার কারণে তারা এটা বলে থাকেন এই বিষয়গুলো আমাদের জানতে হবে তো দু রাখাত করে পড়লে চার রাখাত করে না পড়ে দু রাখাত করে পড়লে সবও বেশি হবে বুঝতে পেরেছেন যদি আপনি চার রাখাত শূন্য জহরের চার রাখাত শূন্য দুই দুই রাখাত করে পড়েন তাহলে আপনার সব বেশি হবে 
কেননা দুই রাখাত পড়লে দুই ভেঙে ভেঙে পড়লে আপনার সোরা কারাত বেশি পড়তে হয় দোয়া জুকির আজগা বেশি পড়া হয় আর সোরা কারাত বেশি পড়া হলে আপনার সব বেশি হবে জানা কথা কেননা কোরআন থেকে যদি আপনি একটি হরফ পড়েন দশটা নেকি তাহলে যদি ভেঙে পড়েন তাহলে প্রত্যেক রাখাতে সোরা ফাতে পড়া হচ্ছে ওর সাথে আর একটা সোরা পড়া হচ্ছে তাহলে সব বেশি হবে এবং দোয়াও দোয়া জুকিরও বেশি পড়া হচ্ছে আর যদি এক সালামে পড়েন তাহলে কি কি হয় দোয়া জুকির আজগা কম হয় সোরা কারাত কম পড়া হয় তাহলে সব কম হবে এটা যুক্তিতেও যদি যান তাহলেও দেখবেন যে এটা যুক্তিতেও ঠিক না তো আল্লাহ রসুলকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কিভাবে আমরা নফল সন্নত গুলো পড়বো তখন তিনি ওই কথা বলেছিলেন সালাতুল লাইলি অন্যহারি মাসনা মাসনা রাতের এবং দিনের সকল নামাজ গুলো আছে দুই দুই রাখাত করে এই জন্য তো আমরা তাহাজের নামাজ দুই 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 করে পড়ি দুই রাখাত পর পর সালাম ফিরে তাই না এভাবে পড়বেন তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন বিষয়টা অনেক লম্বা হয়ে গেল আপনাকে কিছু বোনাস হিসেবে বলা হলো আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিকটা গ্রহণ করার তফিক দান করেন আমিন আসসালাম আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ